ఈసారి మన ప్రయాణం గరుడ తీర్థం వైపు తిరుమలలో నెలకొన్న అనేక పవిత్ర తీర్థాలలో ప్రశస్తమైనది గరుడ తీర్థం గరుడ తీర్థం చేరడానికి తిరుపతి నుండి తెల్లవారుజామున బయలుదేరిన మా బృందం ముందుగా అలిపిరి దగ్గరలోని గరుత్మంతుడి విగ్రహానికి ప్రదక్షిణలు చేసి తిరుమల వైపు మా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాము తిరుమల ఆలయము నుండి గోగర్భం డ్యాం మీదుగా పార్వేట మండపం దాటిన తరువాత వచ్చే శ్రీగంధవనం వరకు ఈ తారు రోడ్లో సాగాల్సి ఉంటుంది అటవీ శాఖ వారి శ్రీగంధవనం నుండి పాత సత్రాల వరకు ఎగుడు దిగుడుగా కంకరతో కూడిన మట్టి మార్గం గుండా సాగి పాత సత్రాల వద్ద వాహనములను పార్క్ చేసి ఖాళీ నడకన మా ప్రయాణాన్ని గరుడ తీర్థం వైపు కొనసాగించాము కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కొలువైన శేషాచల పుణ్యక్షేత్రం ప్రకృతి అందాలకు నెలవు ఈ శేషాచల అటవీ ప్రాంతం ప్రకృతి అందాలతో పాటు వేల జీవజాతులకు ఆలవాలం
ఈ శేషాచల అటవీ ప్రాంతం ప్రకృతి రమణీయతకు పక్షుల కిలకిల రావాలకు కనువిందు చేసే లోయలు మనస్సును దోచే రమ్యమైన జలపాతాలు ఫలాలు పుష్పాలతో నిండిన వృక్ష సంపదతో జీవ వైవిధ్యానికి శేషాచల కొండలు నిలవయ్యాయి జీవ వైవిధ్యం ఇక్కడ విస్తృతంగా ఉండడంతో ప్రభుత్వం జాతీయ స్థాయిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో శేషాచలాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర అభయారణ్యంగా ప్రకటించింది గరుడ తీర్థ ప్రవేశ మార్గం రెండు కొండల మధ్య ఉన్న సన్నటి మార్గము గుండా నీటి ప్రవాహానికి ఎదురు ఈదాల్సి ఉంటుంది గరుడ తీర్థ సందర్శన అందరికీ సాధ్యమయ్యే తీర్థ సందర్శన కాదు ఇది ఎంతో సాహసంతో కూడుకున్న ప్రయాణం రెండు కొండల మధ్య సన్నటి చీలిక కొండలపై నుండి దుముకుతున్న జలధార లోతే తెలియని అగాధాలు ఈ కొండల మధ్య ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నీటి ప్రవాహానికి 
ఎదురుగా సాగాల్సి ఉంటుంది గరుడ తీర్థం చేరడానికి ఇదే గరుడ తీర్థం గరుత్మంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువు కొరకు తపస్సాచరించిన పవిత్ర స్థలం అని శ్రీ వెంకటేశ్వర పురాణంలో చెప్పబడింది లోపల నుండి చొచ్చుకు వచ్చిన ఒక రాయి మొన తేలిన గరుడ పక్షి ఆకారంలో ఉంటూ మన మనస్సులోని లోతైన పొరల్లో దాగిన ఆధ్యాత్మికతను ప్రేరేపిస్తుంది ఈ పవిత్ర తీర్థస్థలి ఎందు గరుత్మంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువు కొరకు తపస్సాచరించడం వలన ఈ తీర్థాన్ని గరుడ తీర్థం అంటారని శ్రీ వెంకటేశ్వర పురాణము స్కంద పురాణములో చెప్పబడింది ఈ పరమ పవిత్రమైన గరుడ తీర్థమందు పూజా స్నానాధికాలను ముగించుకొని మా తరువాతి మజిలీ అయిన గంధర్వ తీర్థం వైపు మా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాము